Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Seringkali kita uh, mengeluarkan satu pertanyaan kepada ramai orang. Uh, sesama kita dan satu persoalan yang menjadi um, satu persoalan yang kita rasa amat perlu dijawab berkaitan dengan mana-mana pemimpin-pemimpin politik, mana-mana pihak yang telah menerima darjah kebesaran, menerima bintang dan pingat persekutuan. Kepada penerima-penerima ini, sudah pasti mereka mendapat kepujian, mendapat kredit untuk menerima pangkat ataupun darjah kebesaran. Dan bagaimana pula bagi mereka yang terlibat dengan siasatan polis ataupun SPRM? Uh, makna kata mereka terlibat dengan salah laku, jenayah, rasuah dan sebagainya. Akhirnya, tonton tuan yang di Pertuan Agong 17 melalui perkongsian daripada Malaysia kini bertarik 7 September, Amaran Agong, Darja kebesaran ditarik balik jika cemar nama negara. Nah, di sini saya nak tanya, bagaimana dengan Tun Mahadir yang mempunyai gelaran Tun? Bagaimana dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin mempunyai gelaran Tan Sri? Uh, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri, dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang lain. Tidak kira daripada pembangkang maupun kerajaan yang berisiko untuk ditarik balik gelaran ini sekiranya mereka terlibat dengan kesalahan ataupun mana-mana jenayah salah laku. Sedangkan baru-baru ini Muhyiddin Yassin terlibat dengan siasatan uh, di bawah Akta Asutan. Dan sebelum ini pun beliau terlibat dengan siasatan Jana Wibawa, projek Jana Wibawa. Begitu juga Menteri Besar Kedah Sanusi Terlibat dengan siasatan RII, kecurian RII. Namun untuk Tun Mahathir, seperti yang kita tahu, di dalam ruangan komen ada yang kata Tun Mahathir ni sakau. Lebih-lebih lagi bila kita dengar ucapan Anwar Ibrahim sebelum ini pada Kongres Nasional PKR yang menyebut ada bekas PM ataupun ada pemimpin, ya ada pemimpin yang menyakau duit rakyat. Jadi saudara-saudara ramai kata. Ucapan Anwar Ibrahim itu lebih kepada melibatkan nama Tun Hadir. Jadi saudara-saudara, mungkin ada lagi pemimpin yang lain yang mempunyai gelaran Tan Sri, Tun, seperti Daim Zainuddin, yang mempunyai gelaran Datuk Sri dan sebagainya, yang mungkin berisiko untuk kehilangan uh, darjah kebesaran ini. Perkongsian daripada Malaysia kini yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memberi amaran untuk menarik balik darja kebesaran, bintang, dan pingat persekutuan daripada penerimanya. Jika mereka terlibat dengan jenayah, mencemarkan nama negara, atau dihukum oleh mahkamah, Baginda Bertita, setiap penerima yang telah dipilih seharusnya bersifat jujur dan amanah kepada pemerintah, menjaga tingkah laku dan tidak terlibat dalam kegiatan rasuah, dan sebarang kesalahan jenayah. Wow, ini sudah menjadi satu um, perkara yang jelas bahwa mana-mana penerima, mana-mana pemimpin yang telah mendapat darjah kebesaran ini, sekiranya mereka terlibat rasuah, disahkan terlibat rasuah, mereka perlu uh, digenakan tindakan ini. Sekiranya ada penerima yang mencemarkan nama negara atau melakukan jenayah, dan telah dihukum oleh mahkamah Maka segala darjah dan pingat kebesaran akan ditarik balik Goodbye to it Ucapkan selamat tinggal kepadanya Sehubungan itu saya arahkan Saya telah arahkan kerajaan untuk menyemak senarai banduan Di semua penjara dan mana-mana banduan yang ada darjah kebesaran Maka ia akan ditarik balik Hal ini hanyalah untuk darjah persekutuan dan wilayah persekutuan Darjah negeri-negeri lain saya tidak masuk campur. Tita Sultan Ibrahim 
pada istiadat menghadap dan istiadat pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputraan Rasmi yang di Pertuan Agung hari ini bertarik 7 September. Saudara-saudara, tuan-tuan, anda rasa siapa yang berisiko untuk hilang gelaran ataupun darjah kebesaran? Sila komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan bapak yang saya amat hormati semua. Antara kejutan kepada rakyat Malaysia baru-baru ini, di mana satu kenyataan um, ataupun satu um, analisis perkongsian daripada media sosial melalui seorang penganalisis ataupun pemerhati yang berkata Anwar berisiko untuk dihumban sekiranya meneruskan kezaliman dan kezaliman ini adalah berkaitan dengan akta hasutan ini sudah pasti melibatkan pendakwaan yang berlaku terhadap Muhyiddin Yassin baru-baru ini berkaitan dengan uh, siasatan isu 3R terhadap Muhyiddin Yassin yang membawa kepada Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Gua Musang melibatkan ucapan kontroversi bekas Perdana Menteri itu pada PRK uh, pada PRK yang lepas Saudara-saudara, tuan-tuan dan perempuan akhirnya ada yang bersetuju dengan akta hasutan dan ada yang tidak bersetuju dengan akta hasutan pada akhirnya saudara-saudara nama di EP pula dipetik Perkongsian daripada Syabudin Husin ataupun Syabudin.com bertarik 6 September 2024. Di EP kekal bantah akta hasutan. Dua pemimpin di EP mengesahkan pendirian parti itu menentang akta hasutan. Bagaimanapun mereka menyorot bahawa kabinet sedang menyemak akta itu dan menurut mereka akta itu Ketika ini terhad kepada kes yang dikaitkan dengan dakwaan terhadap raja. Ditanya sama ada di EP, telah menukar pendiriannya sejak mempertahankan mendiang karpal sing daripada tuduhan hasutan. Timbalan pengerusi di EP, Gobin Singh Dio menegaskan sebaliknya. Pendirian kami mengenai akta hasutan adalah sangat jelas. Apabila karpal sing didakwa, kami mempertahankannya. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Anthony Locke, pada masa ini terdapat semakan semula akta hasutan kata Gobin yang juga anak Karpal. Ketika ini pemakaian akta hasutan adalah terhad kepada kes-kes tertentu seperti yang dikatakan oleh Locke. Melangkah ke hadapan pendirian di EP mengenai akta hasutan kekal. Tetapi seperti yang telah kami katakan berkali-kali, Semakan masih dalam berbicara, perbincangan. Jadi saudara-saudara, kalau benar, berkaitan dengan isu akta hasutan ini, boleh menghumban Anwar Ibrahim. Adakah pemimpin daripada DAP tidak setuju dengan pendirian kerajaan berkaitan dengan akta hasutan? Untuk rekod, tuan-tuan, menjawab tuduhan setiausaha agung bersatu Hamzah Zainuddin, Anwar berkata pengurus CPN itu mesti menghadapi akibat daripada kenyataannya yang didakwa berbaur hasutan terhadap raja. Selain Muhyiddin, Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi yang juga dari PN dikenakan dua pertuduhan di bawah akta hasutan berhubung kenyataan yang menyentuh Sultan Selangor. Jadi saudara-saudara tuan-tuan, mungkin ada yang setuju, ada yang tidak. Jadi berkaitan dengan akta hasutan, adakah ini benar-benar boleh menghumban Anwar Ibrahim daripada menjadi pemimpin tertinggi dalam kerajaan hari ini? Saudara-saudara, apa komen Anda?